你到底醒不醒？我数三个数，你要是不醒，我就对你不客气。一、二还不行啊！你这个死丫头，你醒一醒啊！你喝成这样，回到家你爸还以为我把你怎么着了呢？啊！哎，哎，我要不是看你被人欺负，我才懒得救你呢！喂，喂！曼迪小姐，听说历史总裁李仲谋先生动用了数千万资金买下了这份电影合约，请问是否属实呢？曼迪小姐，厉总裁的这个举动是否说明你们之间的关系有了进一步的发展呢？传闻你和厉仲谋先生就要订婚了，请问这是真的吗？请问厉先生此举是否会引起电影制作公司的不满？您是否会因此而息影呢？请大家一个一个提问，先请张小姐统一回答大家以上的问题。谢谢各位媒体朋友的关心，我今天召开这个记者发布会，也是想给大家一个交代。这份合约。确实是厉仲谋先生为我买下的。我和厉先生的关系，相信大家也有一些了解。厉先生这么做，当然也是为了我们的将来有个更好的发展。至于订婚结婚，希望大家能给我们一些空间，不要妄自猜测。但是，我在经历了娱乐圈这么多年的风风雨雨，我确实有想隐退和息影的想法。各位媒体。今天的记者见面会到此为止，谢谢。这这群叔叔，曼迪小姐，曼迪小姐，让一下，让一下。曼迪小姐，曼迪小姐，让一下。不要发了，不要发了，请让一下。没有，我没有要订婚，也没有要结婚。那为什么报纸到处都在报道，无风不起浪？你还说没有啊？那都是记者乱写的，你就不要看了。你说的轻巧。这一大早就有四五通电话来道喜，这么大的一件事情，不能忘了的去蒙在鼓里。你让我以后怎么有脸见人啊？那就不要见了。你
这件事你是怎么办的？你不是说已经跟电影公司那边打点好了吗？为什么会传成今天这样？呃，那个，我有话直说。你跟张曼迪小姐订婚这个消息的确是小报捕风捉影，但是说呀，但是。是张曼迪小姐自己让记者故意造成这个误会的。我呢，从几个圈里朋友那儿得到一个消息，说根本没有潜规则这个事儿，是张曼迪小姐拿钱给公司，让公司制造了这桩丑闻，然后呢，又让记者闹得沸沸扬扬的。所以，我，所以，这件事从头到尾都是他一手设计的。是吗？对。出去，我想一个人静静京东停车，陪我下去走走。好李总啊，你要是心里难受呢，你就大声喊出来。啊！这样喊出来，心里就舒服多了。以前啊，我心里难受的时候，就会找个没人的地方大声喊出来。要不然，再硬的爷们儿也得憋疯了。杰东,东，你觉得我是一个无情的人吗？这谁说的？谁要说这话，我第一个跟他没完。哎，前两天你不还救了一个人吗？力士集团力仲谋。商界才俊，但却自私冷酷，女友无数，从来不知道真爱是什么滋味。这不是报纸一直都这么说的吗？你什么时候开始在乎那些胡说八道了？我以前身边出现过的女人，薛丽丽、珍珍、赵婷，还有曼迪。我一直都不肯给他们任何承诺，更不用说是婚姻。这不就是他们口中所说的无情吗？人呢，有的时候就像水果，外壳越坚硬的水果，果肉啊就越柔软。哎，就像榴莲，只有带刺的坚硬的外壳啊。才能保护得了柔软的自己。仲谋，我虚长你几岁？虽然没你有成就，但我也阅人无数。你不婚，不是因为你不想，而是因为你害怕，所以选择把自己保护起来。我觉得，你觉得什么？我觉得。你把婚姻看得太重要、太神圣了，所以你不会轻易的投入感情，因为你知道，一旦投入了，你就会陷进去，无法自拔。我知道，你认为只要结了婚，就要百分之百的负责任，哪怕有一点点的犹豫和怀疑，你都不会接受
。在这之前，你没遇到这样的人，遇到一个让你有信心，你可以对他不离不弃的人，所以，你宁愿选择不婚。我知道。你不想你自己将来的家庭像你现在的家庭一样，更不想自己的孩子像你一样痛苦，所以当初你连小孩都不愿要